正好，这三娃子他拉肚子，出来一看石碑没了。这石碑可是咱们司马庄老祖宗留下来的，在这宗祠门前立了几百年了。咱们出船打鱼，就靠他保佑咱们平平安安呐。大伙儿一知道啊，就赶紧赶来了，正好逮了个正着。你是捕头，你来审审。各位乡亲，你们误会了。我只是一个路过的，哎，不是你是谁啊？啊，你瞅你身上这尘土，还有你深更半夜的跑这儿来干啥？你是同伙呢？对，快说快说，同伙，同伙在哪呢？快说，快说，快说，等等等等，说呀说呀，说呀，好像是了，快说快说。师傅，这偷石碑的还真不是他，你怎么知道？哦，爹，师兄当了那么多年捕头，当然有眼力了。捕头大人，您真是法眼便明。对不起，告辞了。慢着，我没说你是贼，可没说你不是匪吧？捕头大人何以见得？你到底什么来路？云游道士。打哪儿来啊？武当山。到哪儿去？云游四方。这么晚，到村里干嘛？我是要到祠堂里去躲雨。哼，都说老道能掐会算，这朗朗乾坤。哪来的什么雨啊，公孙胜？捕头大人认错人了吧？在下道号一清。师兄，公孙胜是谁？在山东冀州黄泥冈，有七个人劫了十万贯申城钢，其中有一个老道，就是公孙胜。天下老道多的是，此老道非彼老道。对不住了，我还得赶路呢。慢着，带走，走，走，走。哎，怎么打伞呢？是啊，打伞。是啊，下雨。是下雨了，有下雨了，哎，有可能，哎，哎，哎，是下雨了，真下了，哎，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨了，下雨公孙胜，三十五岁，冀州人士，学的一身好道术。江湖人称“入云龙”。捕头大人，贫道只听说过公孙胜的大名，只可惜一直无缘相见。你少跟我装蒜，你就是公孙胜。冀州府已经把白日鼠白胜捉拿归案了，他把你们六个人全供出来了。我要是报告了上司，拿来通缉画像，一对照，就一切真相大白了。捕头大人，那他们会不会？把那画像画成是贫道的模样啊！再狡猾的狐狸
也斗不过好猎手。我劝你，赶快供出来，我就算你是自首。捕头大人，贫道真的没什么好招的。捕头大人，哼，你看看，我就这点干粮渣了，浪费不得。若是真的有十万贯的话，也就不必四处化缘了。怎么，你还真会妖术？听说公孙胜就精通此道。很多人把不懂的事情，都称之为妖。我就不相信你们能够通灵。信则灵，不信则不灵。玉婷，哎，师傅，这么大雨天的，你们干什么呢？你都看见了，这一清道长能呼风唤雨，道行挺高。想想呗，想请他给我们算算，这石碑到底在哪儿？哎呀，师傅，您怎么也相信这装神弄鬼的这一套了？雨婷，陪师傅回去。天捕头，我们是来给一清道长求情的，你就放了他吧，他会法术，能帮我们找回石碑的。胡说八道啊！这老道有问题，你们跟这瞎掺和什么？去去去去去去！天捕头，放了一清道长吧！你们瞎胡闹是吧？啊！你们以为他真是神仙呢？敢抓人的事儿有我呢。铁平，不是乡亲们不相信你啊。这个石碑是咱们司马宗族的传宗之宝，流传至今，不能在咱们手里丢了。我身为族长，上对不起祖宗，下对不起后人呐。哎哎哎，这干嘛呢？啊？是不是我也要跪下呀、啊？不不不不不，族长，多谢了。别得意，哼，你就是从这儿出去了，也逃不出我的手心一清道长要施法捉贼了，哦，要抓贼了，好啊！各家各户都听着了，十五岁以上村民到祠堂集合主子，哎，把台案都打扫干净。嗯，好。李清道长，这人都来齐了，该来的还没来，咱们再等等。好像专门在等你。
该来的来了，是时候了。失悲失切，去向不明。我司马族人都忧心如焚，一请道长法力在身，愿助我司马庄人收回石碑。道长，如能真能帮我司马人收回石碑，我司马全族人愿为你塑金身。去香火呀！贫道感谢族长，还有大家的美意。不过，贫道不敢有此奢望，只是想帮大家一个忙而已。俗话说：“家贼难防，持碑失窃，必有内鬼。”贫道虽没什么本事，只是向上天借法术一用。今日，召集各位乡亲来到祠堂。就是要当着列祖列宗神灵的面，让这内鬼显形。此水已有神灵咒语，所有右手沾过水者，神灵就会附身，然后再过司马宗族的传心之火，最后到此。在列祖列宗的牌位前行礼，有列祖列宗的神灵来质询。若是心中无鬼者，神灵就会放他过去；若是心中有鬼者，神灵就会在他身上留下印记。老道。你竟然敢公开装神弄鬼，妖言惑众！铁捕头，你现在就下此断言，是否为时太早了点儿？倘若你不信的话，不妨一试。贫道只是说说而已，如果不变的话。那就算了，笑话！我有什么不方便？啊，我倒要试试你的法术灵不灵。可是把话说在前头，你要是抓不到贼的话，我就以妖言惑众罪抓你。仪式开始。铁捕头，贫道只是说说而已。你堂堂的本县大捕头，怎么可能和他们一样接受测验呢？还是跟贫道一起到这边来吧。你到底在搞什么把戏？天机不可泄露，请。<笑>
司马姑娘，你的手为什么不去蘸那清水？难道你是在怕什么？嗯，你怎么知道他没蘸那清水啊？那水看似清水，其实是我调制的药水，遇热则发红。也就是说，当你的手沾了那水。手掌心就会发红，若是没沾到水，则不会发红。这就是我所说的神灵印记。其实根本没有什么祖宗神灵，你把我们所有的人都给骗了。你刚才是虚张声势，<笑>我是在测试大家的心理。难道你忘了？信则灵。司马姑娘，你不敢去蘸那清水，莫非是心里有鬼？各位乡亲，现在请大家到外面去，用雨水把自己的手洗干净。待会儿我要宣布答案。司马姑娘，我若是你，现在会和他们一样，去外面把手给洗干净。哎，哎，这什么啊？你到底想干什么？道长，这都是谁了？谁呀、啊？我掐断他的脑袋。刚才经过一番施法，贫道不才，经神灵授意，得知神杯失窃的秘密。哎呀，那太好了！真的，找到了，真的是真的。司马庄列祖列宗，要贫道转告各位：神杯乃先祖调遣，用于校对列祖列宗花名册之用；神杯也乃镇庄之宝，石碑不在，连日降雨，无法出船打鱼。若石碑一日不回归宗祠，大雨一日不停。今日，司马族人汇聚祠堂，列祖列宗有感，将于明日子时调遣石碑回归原位，届时自会雨过天晴。请进。哼，铁捕头，快请坐，喝杯茶吧。哎呀，我哪有你这份闲心？哎，你不是说这石碑会自己回归原处吗？你还说到时候风停雨住。胡说吧，到时自然就会见分晓。哼，你在这悠哉悠哉的喝茶，难道这石碑会自己飞回来啊？吉人自有天相，不需贫道费神呐、啊。你别再给我耍什么花招，啊！别人信你，我可不信。难道祠堂的事？你也不信吗？贫道正在等着你和司马姑娘给我一个答案呢
，老道，轮不着你在这说三道四。你的情况，本部已经报到上头，中书府马上就要派人来。这画像相对，容不得你抵赖。你还是好好想想，如何自保吧。<笑>说，这石碑，你打算怎么弄回来？天机不可泄露啊<笑>！你这个哗众取宠的妖道，哼！你别得意，你要知道，你在我的手心里攥着呢，我倒要看看你怎么个收场。我出去一下，你给我看好他。好，啊、我去去就回。好嘞。嘿、hey, ，该你换岗了，起来。来，老子睡死了。哎，还让我睡一会儿吧。你小子，都什么时候了，你还睡呢？啊？没有。走走走走走、啊，怎么那么多叫啊你？快点，再睡一会儿嘛！哎呀，快点，快！都什么时候你还睡呢？人跑了，算你的！快点去！怎么样？没什么情况。哎，道长那边有什么动静？啊，真怪了。哎，他就在大吃店里坐的稳稳当当的，正喝茶呢。今天祠堂里那一出，我都露馅了。你说他为什么不当众揭穿，反而还替咱们遮掩呢？是啊，真不知道他的葫芦里到底卖的什么药。嗯，我爹他们挺信服他，都眼巴巴的盼着石碑回去呢。没那么简单，这家伙好像有点道行，不得不放。咱们就一直在这儿守着石碑呀、啊。哼，这么着吧，只要过了子时，在祠堂那儿见不着石碑，哼，就没人信他了。师傅和大伙儿也就不保他了。到那时候，我一定把他抓起来。你还怀疑他是公孙胜？据说公孙胜就机智过人，擅长此道，要不然
，也不会在光天化日下劫走十万贯深辰钢吧？啊，真了不起，竟把当朝太师的深辰钢给劫了！你怎么说话呀？啊，他们是劫匪强盗。那深辰钢还不都是搜刮的明脂明膏啊？要我说，劫的正好，这叫劫富济贫。我看呀、啊，他们不是强盗，是绿林好汉。闭嘴！他们就是劫匪。我可告诉你，刚才你说的话，要是让官府的人听到。就是通匪，哼！我已经报到上头，让他们派人来核实。要是证实他是公孙胜，就立马把他缉拿归案。人家道长好心好意留下帮司马庄的忙，你反倒来害人家，你是不是也太……这是我的职责。那你就唯命是从啊！周叔父还让你偷那石碑呢，你也服从？我要是那样的话，这石碑现在还会在这儿吗？你说，谁放你出来的？你敢偷跑？听不偷。贫道一向光明磊落，堂堂正正。既然我答应留下，就不会偷偷摸摸跑。要是我真想跑的话，恐怕……你盯也盯不住啊！你来这儿干什么？我一直等着铁捕头和司马姑娘给我一个解释。可是你们把我撇在村里不管，我只好自己找来了。这就是祠堂前那块石碑，果然是铁捕头一手安排的。一清道长，你怎么知道石碑在这儿？你在祠堂不敢沾水的时候，就漏了破绽。他已经对我们产生怀疑了。刚才你是一路跟踪我来的，是吧？铁捕头，你这么做，算不算是坚守自盗啊？我真弄不明白，为了区区这么一块石碑，居然这么费尽心思。书圣王羲之的行书，老道。算你识货，王羲之的行书可谓是天下第一啊！贫道真没想到，会在这么一个小渔村里见到真迹呀、啊！哼，我们司马家族本是晋朝的皇族，八王之乱之后，我们司马家族其中的一脉就流落到这儿，后来就成了司马庄。我们的老祖宗跟王羲之家族是世交，于是。就让他把我们司马家的家训刻在这石碑上，树立于祠堂，永世流传。我们每次出川打鱼，都会到这儿祭拜，保佑我们一帆风顺、吉祥平安。王羲之的碑刻，当然是无价之宝，只是没有想到，铁捕头还是个精明的生意人。不是师兄，是梁中书呀！别跟他废话了。你赶快出剑吧！我不杀赤手空拳的人。出剑，贫道的剑不是用来杀人的。我就不信，师兄，能让他把石碑的事泄露出去？哎，这，这，这，这，这。就怪他自己，他自作聪明趟这趟浑水，只能是找死。师兄，你别冲动，道长爷泄露，早就泄露了。他在祠堂里还替咱们遮掩过，你可不能恩将仇报啊，师兄。啊，师兄
，铁捕头，是要是我挡了你的财路，你可以断我的生路。可我看你也不是见利忘义之人。刚才听司马姑娘也说过了，这里面是另有隐情。如果你真的要取贫道性命的话，那也得让贫道死个明白吧。道长，生辰纲被劫，梁中书无法向蔡京交代。为了将功折罪，他就想另外搜寻宝贝，献给蔡京当寿礼。蔡京这个老家伙是个书法大家，是好收藏名家真迹，尤其最迷王羲之。他得知我们司马庄有王羲之的碑刻，就想据为己有，献给蔡京。可又怕闹得民怨沸腾，就限我师兄三日之内把石碑偷运到中书府。所以说，铁捕头不愿意做这缺德事，又不能抗命不尊。所以就把石碑弄到这儿藏起来，对外谎称失窃。是啊，本府也算急中生智吧？啊，本来天衣无缝，偏偏你出来搅浑水，那就别怪我对你不客气。哼，难得你如此的用心良苦啊！可是你躲得过初一，躲不过十五啊！再说这石碑能够永不见天日吗？你又如何向司马族人做解释？所以我说，这权宜之计是下策。你别站着说话不腰疼，我总不像你大言不惭吧？说什么子时让石碑回归原位，你就是在招摇撞骗。哼，我现在还是这么说。我现在就把你脑袋砍下来，子时拿到祠堂去祭祖。慢着，师兄，道长，你刚才说我们这么做是下策，那你一定有上策了。当然有上策。只要我们在子时之前把这石碑运回祠堂，我已经安排好了，说是司马先祖遣回石碑，村民们在家足不出户，吃斋祭祖，自然就不会有人发现。现在距离子时还有两个多时辰，我们得赶紧了。你真是个笨蛋啊！到了现在，你还胡说八道。中书府那边，怎么对付？梁中书明天就派特使来，这石碑还能保得住吗？<笑>只要你们肯跟我合作，我自有办法。哈哈哈哈嗯。大家快点儿，去祠堂。这是真的，石碑来了。我想现在会有事，够时了。太好了，真的，那么准。乡亲们，神碑回来了！啊你来司马庄那天，你说下雨就下雨了，果然连着下了两天一夜。你说石碑回来，雨就停，还真就停了。哎，你到底使了什么妖术？嘿，哪有什么妖术啊？贫道常年云游四方，风餐露宿，若是不练出一套能预判刮风下雨的本事，那得遭多少罪呀、啊？哎呀，其实很简单。日出胭脂红，无雨也有风。蚯蚓风动，蚂蚁搬家，必有大雨。所以
，那天我才会提前来到祠堂避雨的。九雨刮南风，大雨必将停，所以贫道才敢说，在此时的时候，大雨必将停。这下你们明白了吧？哦，啊！准备回来喽！回来喽！准备回来喽！组长。组长啊，道长，感谢道长法力高强，这石碑安然复回呀！啊，来来来，你看看，嗯，啊，我们司马庄人，感谢你的大恩大德呀！我们要给一清道长塑金身，对，给一清道长塑金身，多谢，多谢大伙的好意，组长，万万不可。贫道消受不起的，道长不必推辞，这是司马族人的一番心意。组长，组长，这事在意不迟，在意不迟啊！大家在意不迟啊！我跟道长还有事说啊！道长，来，呃，哦，大伙儿把你当神供起来，这是好事儿啊！你推辞什么呀？心虚啊？哎呀！我还没死呢，我可不想折寿啊！哎，你可别幸灾乐祸啊！咱们有言在先，接下来你我需要合作。特使明天就到了，你就这么有把握？我不敢夸海口说保证，但是我必须得这么做。我越来越相信你就是公孙胜。何以见得？哼，敢结神成刚的人，就应该是你这样。冷静的人，而且在湖心岛，虽然你没有用剑，但能在我刀下往来十几个回合，这可不是一般的身手啊！哎，铁捕头，你可千万别这么说啊！我可担待不起啊！我留下来是帮你解决麻烦的，不是来给你找麻烦的。也就是说，你帮我一把，我放你一马，这倒像是一笔公平合理的交易。可惜，你我都不是生意人。哦。照你这话的意思，这笔生意没法成交喽。我不想占你便宜，你也可以不帮我，我们算扯平了。<笑>我的铁捕头啊，我不是要帮你呀、啊，我是要帮司马庄的老百姓啊。嗯，一清道长，一清道长，一清道长，走走走，到我家喝酒去。哎，哎哎组长，哎哎哎、我家喝酒去。大人，请。啊、捕头铁平，前来迎接中书府特使黄鱼侯黄大人。嗯，铁捕头，嗯，石碑有下落了吗？好、哦，禀鱼侯，石碑现在就在宗祠。你不是报告说石碑失窃了吗？前天晚上下官奉命来到司马庄，正准备把石碑运走，可是刚到司马庄。便发现石碑不翼而飞，我立刻报告了中书府。可是万万没想到，就在昨天子时，石碑却自己回来了。哼，自己回来了？没错，真是神不知鬼不觉的。好，马上带本官过去看看。去。
贴捕头来了，贴捕头来了。就是这块石碑，啊，哎，怎么回事？旁边还有站岗的，这是本村护碑的村民。自从这块碑神奇的失而复得后，村里就派人昼夜把守，怕是再出事端。还不快见过中书府特使大人？小民，小民参见大人。本官倒是要好好研究研究。哎，就这，这就是王羲之的字儿。哼，好看倒是好看，可是再怎么看，不就是几笔字儿吗？怎么就成了稀世之宝了呢？哼，说的就是。您说说，为了这么块破碑，闹得兴师动众的，他值吗？哎，这可是中书大人的命令。本官这次风尘仆仆的来，还不就是为了他吗？铁不刀，你说这碑是自己回来的？没错。<笑>这么说，那就应该是块神碑了。嗯，这神碑就应该是来无影去无踪。可是，我怎么看怎么像是人干的活儿啊？哎，这神不神的，咱不知道。反正。是挺神的，村里人都知道，都闹翻天了。哼哼，神碑，大雄，哎，过来试试，这神碑牢不牢？哎哎，碑可不能动啊！别动啊！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！反了你们不成了？能动神碑？能动神碑？李明，明明是他们屋里。你怎么还替他们说话呀、啊？你给我说清楚，这到底是怎么回事？啊，师傅，您不知道，这是中书府派来的特使黄鱼侯大人。啊，中书府听说石碑被盗，特意派黄大人前来督查办案。啊，目的是为村里保护石碑，呃，造福百姓。刚才黄大人是想派他检查一下石碑牢不牢固，如果不够牢固，再加固，哎，以防再丢失啊。嗯。铁捕头说的没错，的确如此，的确如此。不知大人公务，多有得罪了。哈哈哈，没关系，没关系，不知者不为过。不过你们也太草木皆兵了嘛。大人有所不知，这石碑前两天神秘丢失，我司马庄顿时大雨滂沱，险成涝灾。一清道长说那是祖先怪罪我们看护不力，小作惩戒。多亏一清道长出手相助，这石碑才失而复得，我们怎敢懈怠？必将严加看护啊！啊，这一清道长在哪儿各位，大家不要多虑。先祖已降神力于此碑，此碑自会分辨善恶。若对此碑有意念者，先祖自会发落。先祖让频道转告大家，安心度日。前两天报告的那个生辰纲疑犯，自会保佑，就是这个一清道士啊。呃，过去怀疑过他。可是现在，现在，请大家尽可放心。我看这老道都是一个模样，这画也不像一清道长啊。画像终归是画像，跟真人总归不能一模一样。再说了，这公孙胜是个老道，这个一清道长也是个老道。
自从生辰纲出事以后，太师大发雷霆，限期抓捕那七个劫犯。可现在费了九牛二虎之力，就抓住一个白胜，还不是主犯。如果这次能把公孙胜抓到，该我在中书大人面前露脸了。玉后，那也不能见老道就抓呀。过去我也怀疑这个老道，可是现在，我也觉得。他不像，哎，您说，一个要案在身的劫犯，哪个敢像他似的到处闲逛呢？还不乔装打扮？您说这正常吗？他越是打扮的像一个老道，越说明他不是公孙胜，所以我们不能轻易抓人，万一要是抓错了，那宁可抓错，也不能放过。我这次来有两个目的。一是押运石碑回中书府，第二个就是核实身份，捉拿公孙胜。只管放心就是。你能及时发现蛛丝马迹，并能及时上报，这很好。如果你能帮着本官将公孙胜抓捕归案，那我一定在中书大人面前替你美言啊！少不了你那份奖赏的。谢谢玉后。要是这个老道他真是公孙胜。我一定让他插翅难逃。好，你现在就把他抓住，找人看好，到时候跟石碑一起押回中书府。哎呀，我看这事儿不能着急啊！你也看见了，这些村民可拿他当神仙呀。我们要是这样硬抓，老百姓肯定不答应。说不定还得闹出事儿来呢。就是在贫道推算的时辰之内回来。中书大人倒是提过，盛辰纲已经闹得沸沸扬扬，这石碑的事儿一定不能再张扬。对，不能应取，只能制夺。哎，那你看该怎么办？呃。依我看呢、啊，哎，反正他是笼子里的鸟，飞不了了，怎么最后抓他也不吃。再说了，这弄石碑的事儿，他还大有用处呢。哎，您对他太不了解，这个老道可不是一般人物，他能呼风唤雨，能掐会算。他说石碑子时回来就子时回来，说这风停雨住，你看，现在还有一滴雨吗？这家伙，他真有这么神！哎呦，要不是我亲眼目睹，就是打死我，我也不相信呐！乡亲们，请听我说，贫道留下来就是为了帮助大伙保住这块石碑。石碑在司马庄几百年了，已有灵性，要再次丢失，神灵。必将降灾难于大伙儿。不过，请大家放心，灾难只会施加于作恶之人。有那么准吗？玉后，这老道一旦从中作梗，咱们这事情就难办了。啊，反过来说，要是他肯帮忙，咱们这事儿就会一帆风顺。这老道。到底是真有道行，还是故弄玄虚？本官倒是要好好见识见识。你这是，哎，铁捕头，你看看贫道这事儿怎么样？还算体面吧？哼，你以为是请你去出席什么盛宴呢？黄鱼侯请贫道赴宴，理当尊重啊！你真是不知死啊！你要去的是鸿门宴。我说铁捕头，你这话是什么意思啊？贫道为司马庄做了。积德行善的
好事。黄鱼侯宴请贫道，表示嘉奖，这不是很正常吗？你怎么能说是鸿门宴啊？你可千万别拿人家的好心当成是驴肝肺了。我说老道、啊，我可是为你好，我看你呀是把我的好心当成驴肝肺了。吼、哦，我明白了，黄鱼侯请我吃饭，我是主宾，而你呢，是陪客。所以说，你这是嫉妒啊！还主客呢？黄鱼侯这次来，任务之一就是来抓你归案。哼，抓我？干嘛抓我？你还跟我这儿装疯卖傻？你看看，这是谁？嗯，哎，画像中人怎么这么像我啊？你就别装傻了，这就是你，公孙胜。铁捕头啊，铁捕头！贫道跟你说了多少回了？贫道法号是一清。我也挑明了吧，我可是提醒过你了啊。这黄鱼侯来者不善，是留是逃，你自己啊掂量着办吧。哎，铁捕头，你这么说，贫道就不明白了。倘若我是公孙胜的话，你这不就是通风报信？此罪，当以同谋罪论处啊！<笑>想你铁捕头，公正严明，执法如山。今天怎么可能做出这种事情呢？啊！我可是看在你积德行善的份上。也看在司马庄父老乡亲的份上，要不然，我怎么会对你这样的人网开一面呢？是是，贫道非常感谢铁捕头对贫道的一片心意。贫道白日不做亏心事，半夜就不怕鬼叫门呢。咱们当初约定过，要帮助司马庄的老百姓守住那块石碑，贫道绝不食言，好事做到底呀、啊。这么说，你真不想留之大吉了？你要是现在走的话，还来得及。既来之，则安之啊！况且贫道并非是鸡鸣狗盗之徒，为何要逃跑呢？哼，还烦请铁捕头通报一声，贫道来也。走吧。<笑>黄鱼侯，贫道失计失计。一清道长，薄酒一杯不成敬意，请。一清道长，请自便。呃呃，贫道不饿，不饿。哎，来来。大家一起来，一起来！那好，那恭敬不如从命了。来来来，看来平日一清道长的伙食比较清淡啊。<笑>道观里头，常年是清汤寡水，贫道也是因为实在受不了那份清苦，这才跑出来云游。今天好不容易能吃到一顿饱饭，让您见笑了。哎，见笑。哪里哪里，道长食不果腹，还能施展法术，积德行善，更是难能可贵啊！<笑>安身立命的小本事，不择挂齿，不择挂齿。<笑>哎，道长说话不绕弯子，是个爽快人。本官就是喜欢跟爽快人打交道。<笑>那既然于侯这么说，那贫道也就不跟您见外了。不瞒于侯您说啊，贫道施展法术，不是为了要积德行善，而是为了要填饱肚子呀。哦。
道长何出此言呢？人们只看到云游道士四海为家，好像是很逍遥自在。其实不然，我们啊，也是为了要吃饱饭，要活命啊。这身上没有盘缠，这，这也只能靠自己。哎，不像于侯您是官家人，养尊处优的，所以您自然就不知道这里头的苦衷啊。嗯。如此说来，道长确实太辛苦了。不过好在道长有一技之长，可以赚些银两。哎，司马庄这一回恐怕收入不菲吧？哎呦，哪里呀？于侯，不瞒您说呀，这司马庄的人太抠门了。这次贫道费了好大的劲儿，帮他们找回石碑，这他们就请贫道。吃了一顿粗茶淡饭，连半点油水都没有。早知如此，贫道才懒得多管闲事。哎呀，你看看，你看看，道长身怀法术，不是凡人呀，跟乡野村民打交道，有失身份呐、啊，实在是受委屈了，实在是受委屈了。贫道，这不也是没办法吗？不过本官倒是觉得，凭道长的本事，为何？不为官府做事呢，只要道长肯出力，官府衙门绝对不会亏待你的。贫道倒是有这份心呢、啊，可是贫道这些小本事，只是在江湖上能吃得开，官府未必看得上、啊。哎，非也。比如，这次在石碑的问题上，本官就需要道长的帮助。传闻司马庄这块石碑有点蹊跷，为议政视听，中书大人决定要带走勘察。当然了，过几天再送回来。本官倒是害怕老百姓会恶意阻挠。哎，道长身负重望，可不可以帮我出面安抚？道长放心。只要这石碑平安的运出了司马庄，本官一定有重赏，而且我一定要向中书大人引荐，中书大人一定会喜出望外的。<笑>既有这等好事，贫道当然求之不得、啊。只是此事确实有点棘手，若是想要把这块碑顺顺当当的给运走，咱们不可操之过急呀、啊。司马庄的人视此碑奉若神灵，日夜把守。若是我们要强取，他们还不得跟咱们玩命啊？这帮刁民，于侯您是没见识过呀！你这是长他人之气，灭自己的威风。本府在这儿，我都要看看谁敢闹事。铁捕头，就算你有再大的本事，你能镇得住那帮刁民，镇得住那块神碑吗？够了，你少在于侯大人面前。故弄玄虚，装神弄鬼，你就会这老一套是吧？哼！自打我来到这儿，你就看我不顺眼，哼，处处刁难于我。现在虞侯大人要重用我，我知道，你心里头不是滋味儿。铁捕头，那您就能者多劳吧。贫道退出。嘿，嘿，大家都一样，都要能者多劳。道长。你说那石碑真有那么神吗？哼！有一句话说：“宁可信其有，不可信其无。”对神灵要怀有敬仰之意，这样既可安民，又可辅神，可谓一举两得。倘若村民们见到您对石碑怀有善意，也就自然消除了敌意，而神灵也自然不会为难于您。我们的事也就能顺顺当当了。于侯大人，别听这老道神了鬼的，咱又没做亏心事儿。这石碑的事儿，好借好还，不是？我去跟他们说。哎，敬神，你说怎么个敬法？明日午时，良辰吉日，宜出行祭神。
，虞侯大人，倘若您能够亲自去一趟宗祠，当着全村人的面祭拜神碑，定能心想事成。哎、怎么样？马上就到。这个虞侯到底打算干什么呀？铁兵怎么说？他没说别的，就说让您放心，一切有他照应。吞吞吐吐的，他就是有事背着我呀。瞅他这两天就不对劲了。这个铁兵跟外人一条心，就算。我没这个徒弟，爹，师兄肯定是有苦衷的。有什么苦衷啊？有苦衷就背叛咱们司马庄，当了官差，就可以欺师灭祖。我告诉你啊，你今后可别跟他。爹，可是。虞侯来了！来了！是来了！他们怎么去哪里了？去哪里了？干什么来了？这群人这是干什么？祭祀，祭啊！哎，宗长，今天虞侯大人亲自前来拜谒神碑。祖宗在天有灵，一定倍感荣幸啊！小不忍则乱大谋啊！各位村民，今天虞侯大人得知，蒙神灵庇佑，石碑失而复得，为表对神灵的敬畏，以及来慰问。族长和各位村民们，虞侯大人亲临司马宗祠祭祀神碑，诚心可见呐、啊。啊，来吧，开始吧。好，感谢虞侯大人。来，来来来啊，这道长，这这这这,这,这怎么回事啊？神碑怎么流血了？保护神碑！这这这这，何道长，这这到底怎么回事啊？都是你这个老道，传到虞侯前来拜祭，这下弄得血呼啦撒的，真不吉利！这到底怎么回事？我早说过这石碑有灵气，你们就是不信。这准是有人对石碑心怀不轨所致。谁心怀不轨？虞侯大人亲自来拜祭，这是最大的敬意，你还想怎么着？我已经跟神灵说过了，他们没意见呀，谁知道突然又变了呢？你少来这，肯定是有人负起责任。别扯了，走走，回营看来这石碑果然通灵，要不是亲眼所见，还真不敢相信。都是老道惹的祸、啊。哼，铁捕头，你不用忙着诬赖贫道。贫道今天定要将此事查个水落石出，向神灵问个清楚。哼，又是老一套啊！真没想到你这个人心胸狭窄至极，一再冷嘲热讽，影响本道做法。你到底是何居心？难道你心中有鬼？行了，不要吵了。道长说的没错，确实有人要对石碑下手。是谁？命人不做暗示。咱们打开天窗说亮话。本官这次奉命到这儿来，就是要把石碑运到中书府。梁大人
，要拿它当成寿礼献给太师。可是这石碑，不管他愿意不愿意，石碑都要运走。不过现在看来，只能用下策。今天晚上就动手。是。哎，都什么时候了，还弄这些东西啊？啊！都是你自作聪明。现在倒好了，黄玉红，今天晚上就要动手了。哎呀，这事儿啊，当初我也没想到会发展成这样。你也有没想到的，啊？你不是无所不能吗？你平常装神弄鬼的，弄点药水，用火烤一烤，就变成红色的，血丝拉糊的吓唬人，你就没别的了。哎，我告诉你啊，黄玉侯可不管这套，到时候我看你怎么办。你说话呀，哎，你倒是说话呀。再有一个时辰，人家就要动手了，咱们怎么办？我叫你写写写。哎，君子动口不动手嘛。啊！哎，是我。嘘。我爹一开始就怀疑黄玉侯居心不良，一清道长这么一弄，就又给大伙提了个醒儿。我爹已经安排大伙昼夜值班看守。对，他们来硬的，我们也跟他们来硬的。我和大伙一起，大不了跟他们拼个鱼死网破。哼，你省的师傅老是误会我。我爹天天骂你不仁不义，还有跟你断绝师徒名分，也不让我跟你来往。我瞒着师傅，还不是怕走漏风声，误了大事？你以为我心里不窝的话，我都憋坏了。我真想跟他们拼了。哎，铁捕头，你能拼得过黄鱼侯这几个人？能拼得过梁中书的千军万马吗？给司马庄扣上个对抗官府的罪名，这样不但石碑保不住。连村里人的性命都难保啊！这么一来，那咱们当初的用心良苦不都白费了吗？是啊，一清道长说的对。哼，我背着黑锅，你倒是做起好人了。那你说我们该怎么办啊？嗯，司马姑娘，你回去跟族长说，让他今天晚上把职业岗的人都给撤了，一个都不剩。撤了，就不怕黄玉侯他们？嗯，哎，你们看我这字写的怎么样？哼，你这人，就装神弄鬼的，字当然也是鬼模样。嘿,嘿，还真让你说对了啊！嘿，哎呀，你们来看看，我这字是不是有王羲之的风采呀、啊？即可乱真呐、啊！就凭这个。黄鱼侯很难把那块石碑给挪走哦，嗯，易清道长，我虽然弄不清你用的什么法术，但我信服你，我带司马庄的老百姓，谢谢你了。哎哎，司马姑娘，你快请起。师兄，易清道长为我们司马庄出大力，事后你真要抓他吗？你可不能做这种不仁不义的糊涂事啊！就算我求你了，师兄，你这是干什么？起来，起来。起来嘛！你不答应我，我就不起来。哎，司马姑娘，你也就别让铁捕头为难了。毕竟他们当差之人，就要听上面的，奉命行事嘛。别的都是不重要的。老道，别以为就你侠肝义胆，我铁平也不是孬种。我现在就给你个痛快话，只要你能把石碑保住，我就放你一马。师兄，我知道你会问为什么。自从你明知道黄玉侯要对你不利，你还自愿留下来，从那个时候起，我就对你高看一眼。难道你就不怕惹祸上身？你一个素不相识的老道，为了司马庄的百姓都可以舍生取义，哼，我还怕什么呢？
那假如我真是公孙胜呢？我不想知道你是谁，我宁愿你不是公孙胜，这样我也就不算是徇私枉法了。活，虞侯大人，您请放心，贫道已经通知过村民了，说的石碑有神灵保护，不会有人来干涉的。好，快动手，砸你点！哎，先别去，爹，毕竟道长说让咱们不要轻举妄动。啊！哎呀，这这这这是怎么回事啊？这这大人的兵，你看，你看，你看，你看，这背上了。啊！这啊！哎呀，这这怎么回事？玉虎大人，恕贫道先行告退了啊！道长，别走啊！这这上面怎么会出现本官的名字呢？玉虎大人，天机不可泄露，贫道不敢说呀。这你这老道又故弄玄虚，再不说我就说，我我我我。虞侯，贫道要是说了，大人您可千万别加罪于我呀！哎呀，快说吧，快说！实不相瞒，呃，这虞侯您的名字和死去的人并列在石碑上，那那是神灵要迁怒于你呀、啊！要把你列入阎王爷的花名册上。但本官该怎么办？那您赶紧跟神灵说清楚，以免这大人受过呀！我怎么说清楚？你跪下！你跪下！快！快！神灵在上，王某罪有冒犯，祈求神灵恕罪，不要怪罪我。大人。快走啊！走走走走走！耶！大人，铁捕头，哎，你先出去吧。嗯。铁布头，这石碑的事儿，你怎么看？哦，你是说老道故弄玄虚是吧？嗯，呃，不过这事儿真的挺神的。玉后大人，您是信还是不信呢？宁可信其有，不可信其无。也许这事儿是有些蹊跷，沾上这种事儿。绝对不吉利，晦气！本官何苦要趟这趟浑水呢？哎，您的意思是就不要这石碑了？不就是块石碑吗？啊！本官本来就没看出它有多值钱，如今又摊上这样的事儿，这样的东西献给太师，那不是自讨没趣吗？本官要禀告中书大人。天下的宝贝多的是，不必非他不可。哈、啊，那感情就省事儿了。不过大人，您这趟不就白来了吗？没有白来，抓到了生辰纲疑犯公孙胜，本官就不虚此行，不但可以交差，而且还可以向中书大人请赏呢。啊。呃，大人，您是说这老道是吧？可咱们怀疑归怀疑，终归是没有真凭实据啊。要是万一抓错了人，中书大人怪罪下来，这你就不懂了。生辰纲出事以后，太师大人是大发雷霆，梁中书压力很大呀。
，抓不到主犯，就没法向太师交代。如今，好不容易抓到一个老道，你说他是公孙胜，他就是公孙胜。中书大人，就可以向太师交差了。哎，大人，这不等于滥捕无辜吗？大人，我觉得这样不妥。这老道古道热肠，完全不像穷凶极恶的劫匪啊！哎，铁捕头啊，你怎么现在又向着老道说话了？我现在怀疑，你究竟站在哪一边啊？各位，这是你被捕了。嗯嗯，算了，他手无寸铁的，外面也是我们的岗哨，我谅他也跑不掉。这是我的地盘，出了事儿由我负责。嗯、你们先出去吧。是是。你是不是以为我会言而无信？我忘了你是一个捕快，捕快就是要替自己的主子抓人的。你只把我当成一个捕快，从来没有把我当成一个朋友。你在我眼里一直都是一个称职的捕快。你真以为我是一个背信弃义的小人？你听着，我是来帮你的。你要怎么帮我？下手吧！哎，你总算出剑了！快点，快快，同志们，快，快，快，快点，快快快快快，快，快点啊！哎，我们到外面去。不放我走，就要他的命！别过来！退！退！退！我终于领教了公孙胜的独绝剑法，果然名不虚传，那就有劳你了。啊，对，上，狗官，贫道一直尽力帮你，你却言而无信抓我。贫道一直云游四海，与世无争，我到底犯了什么罪？你武力拒捕，这还不够吗？爹不头。为了擒拿要犯，本官顾不了那么多了，你就受点委屈吧。嗯，嗯，啊，嗯，啊，嗯，哈呀，嗯，嘿，啊，嘿，一，呀，啊，嗯，哎呀，哎呦，啊！哎，走！好，哎，哎，哎，嗯，呃，呃，呃，啊，呃，呃，呃，我是，我是，我是，我是，我是，我是，我
，你们为什么要抓一清道长？他就是十万贯生辰纲劫犯公孙胜，本官当然要抓他归案。道长积德行善，是我们司马昭的大恩人。他会是劫匪强盗，我们不信。你们有什么凭据？道长是好人，不许抓一清道长。我们要把道长救出来！我的道长，我的刁民，都是刁民，必须镇压！我们要抓到他！我们要抓到他！我们要抓到他！肃静！肃静！大家都给我肃静！都是好人。刚才于侯大人说的话，你们都听到了吗？这个老道是朝廷通缉的要犯，你们谁护着他，谁就是土匪，就是对抗朝廷。所以，我劝大家。都得明白道理，你们听到了吗？这么胡闹就不怕中书以谋反罪踏平司马庄吗？大家回去吧，回去吧。雨婷，我真没想到你甘心给他们当走狗。师傅，你给我闪开！你们不能闪开！你，你混蛋！铁平，从现在开始，你就不是我的徒弟了。啊，师傅，我们司马家跟你一刀两断，给我闪开！我们要闪开！师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，各位乡亲，贫道来去毫无牵挂，也请各位乡亲听贫道所言，不要因为贫道而牵连大家。贫道心里对大家感激不尽，所以请大家住手，住手。如果你们还是不住手的话，我就当场自刎。道长，师妹，你个背信弃义的小人！在你眼里，我是这样的人吗？可是，你刚刚明明站在黄玉侯的一边，讨好那些狗官。我在你眼里，如果真是那种卑鄙小人，你就杀了我好了。公孙尚确实是个侠士，为了不牵连司马庄的百姓。主动放弃了我们合谋的苦肉计，不过我这一剑也不算白，能解释这样一位朋友，值了。苦肉计，师妹，你知道吗？我来找你和师傅，就是来商量怎么去救公孙胜的。哼，听着，虞侯大人说了，大名府的路还远着呢，让你填饱了肚子再上路。都这个时候了，还修炼呢？人算不如天算，世事皆难预料，又何必自寻烦恼呢？你那一剑，算我刺偏了，不然。怎能容你如此的逍遥自在？<笑>怎么，哎，还得让我谢谢你啊？没事儿，只是伤着点皮肉。来，别拿我的好心当成驴肝肺了，啊！抓紧点时间吃吧。
，过半个时辰，我们就上船。别指望那些刁民会来救你了。本官已经明令，胆敢寻衅滋事者，格杀勿论，是不是，铁捕头？嗯，怎么样？啊？带走，走，走！哎，哎，嘿，你这老道，你你等着！哎，我要紧守，我要紧守啊！叫什么叫？我要紧守，抓紧吧，走，哼，走，走。喂，你帮我解裤子啊？什么？让老子伺候你拉屎撒尿？嘿嘿嘿，你想得美！嗯，那你就把我绳子解开。解开？你好跑啊！少废话吧你！那那我怎么尿啊？往裤子里尿。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！我哎你你哎，谁？老张落水了！老张落水了！哎哎，老张落水了！老张落水了！老张落水了！老张落水了！哎呀，快！哎呀，快捞人捞人！我我我不会水啊！还这这我们都是嗨呀！快点捞人呐！不会水，不会水啊！我也不会。快捞人呐！都是嗨呀，都不会水。我不会水，死了怎么办呢？不会水。快快捞人呐！哎呀，我来我来！哎，快快快！你给我下去！我来，我来，我去啊！哎哎哎！哎，他他他他跳下去了，跳下去了！你们这帮废物，就自己跳下去了！我们人都没了，看不见了。哇啊啊！没有，什么也没找着，都这么半天了，呃呃，八成是淹死了。哎呀，淹死了！哎呀，成事不足败事有余。我回去怎么向中书大人交代呀？我回去被鱼的。我不会水，我不会水。好，我再找找。哎，在那儿呢。哎。你看不见了，哎，什么声音？这这到底什么声音？哎，保护大人，保护大人！哎哎哎哎！哎呀，哎，这怎么漏水了？快漏水了！快漏水了！快下去看看到底怎么回事啊！有人是怎么办的？
，柯大人，我不回水呀、啊！哎呀，我真的不回水呀、啊！我还管你回不回水呀、啊？快下去吧！哎呦，我。哎哎哎哎哎哎！救命啊！救命啊！我不会。哎呀！哎呀！啊！啊！来人呐！我我大人，你别怕啊，我来救你。丁鹏，快来救我，快来救我哎哎，大人，来来来，哎哎哎哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎连一饭也淹死了，铁布头不必自责。哎呀，多亏你水性好啊，本官才逃过这一劫呀！哎，铁布头，你放心，本官绝对不会亏待你的。啊，在梁大人面前，我一定多听你美言。啊啊，多谢大人。李院长，走走走，走走走，大人。哎，道长，道长，慢走啊！谢谢道长，谢谢道长。哎，一路顺风。各位乡亲们，就别再送了。乡亲们都回去吧，我替大家再送道长一程。好，回去吧。一路顺风。道长，道长，道长，走好，走好，一路顺风啊！你是好人呐。哎呀，这次啊，多亏了道长，才保住了我们的石碑啊！嗯，师兄敬佩道长雄侠仗义，连夜与我们商量在半路动手，只可惜放走了黄玉侯。关键时刻，师兄又心慈手软。不，这是我的主意。想杀黄玉侯其实很简单，但这样一来，这盘棋就走死了。留下他这个活口，为了给他自己开脱，自然。就会把石碑说的一钱不值，这样就可以免除后患。哦、道长神机妙算呐、啊！司马庄，感谢道长的恩德。哎呀，只可惜，终有一别呀、啊。师兄让我转告道长，祝您一路顺风。哦，哦，不知道道长去向何方啊？天地茫茫，哪里有不平，贫道就去哪里。告辞了，道长走好。